，没时间解释了，我正在乘坐滑翔机躲避敌人的追捕。等等，滑翔机。哈喽，大家好，我是阿贝。绝地求生新道具滑翔机已经推出了，这次无需下载测试服了，直接在正式服务点击实验室即可参与匹配。滑翔机属于现实娱乐模式里面的动力滑翔机模式，模式是四排沙漠或海岛地图，第一、第三人称均可。走，这期我们一起寻找滑翔机。经过一番寻找后，我们找到了滑翔机，看多么帅气，看上去非常的人畜无害。现在每局游戏我可以坐很多次飞机了。滑翔机可以坐两个人，前面的人负责驾驶，后面的人负责开枪，所以以后还会出现空战。滑翔机的操作是 WSAD 控制高度方向，左侧 Shift 键加速，左侧 Ctrl 键减速。当速度达到或超过七十千米每小时时，需要按住 S 才能拉高机头。起飞！哇哇哇！我们在天上飞了，在天上飞了。机身失去了平衡，什么鬼啊？到底怎么操控啊？窒息了。奇葩的是，滑翔机就算坏了，飞机上的玩家也不会死哎。哼，这点小事难不倒我的。小弟人送外号“亚洲第一飞机师”，再恶劣的起飞条件我都可以 hold 住，自信起航。这这不能怪我，这是那棵树自己撞过来的。凑上去看看，哎，扣血了，没枪声啊，谁在打我啊？哦，原来是靠近螺旋桨就会扣血，这也太真实了吧！这个敌人更搞笑，坐在滑翔机上面一直研究怎么开，连起步都不会，愣在那里超久超久，直接被我打死，抢了他的飞机。当我坠机三到四次后，我真正掌握了这个滑翔机该怎么开。正确示范来了，先按住 Shift 键，速度超过七十后轻点 S 键，让机头稍微抬高一点，然后有节奏的按 S， 时不时的抬高下机头就可以了。千万要注意，别一直按住 S 不放手，这样它就会一直拉伸，一直拉伸，最后接近于垂直升天。你想想看，垂直了还能飞得动吗？成功起飞，这次在天上飞了很久，可以留意到啊，它的最大速度是一百一十千米每小时。这是什么概念？摩托、超跑、高速状态呢，可以到一百五十千米每小时。滑翔机只是他们的百分之七十三，这速度还是挺慢的。那么，带视频前的您一起多飞机吧。斗飞机结束，继续回到正题。后排的人是可以往下面攻击的，因为速度不快，所以攻击起来呢也挺轻松的。对于地面的玩家而言，他们看天上的滑翔机是这样子的，很酷炫。如果我们开滑翔机在空中，因为某些情况需要离开的话，会不会像手游那样自带降落伞跳下去呢？试一下。哎妈呀，太惨了呀！直接摔倒，滑翔机降落也很简单，机头朝下，然后减速即可，操作难度并不高。好的，以上就是《绝地求生》正式服动力滑翔机模式的滑翔机介绍了。如果喜欢，别忘了点赞关注哟。另外，您对滑翔机的看法是什么呢？以及有什么关于滑翔机想测试的内容呢？欢迎写在评论区，谢谢。